Saat berkunjung ke calon ibu kota baru Indonesia, Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bapenas Bambang Brojonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN Sofian Jalil, staf khusus Presiden Soekarni Rinakit. Kedatangan Presiden disambut Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan Bupati Gunung Mas Arton Dohong. Terletak di antara tiga kota dan kabupaten, kawasan ini pernah diprediksi menjadi lokasi yang ideal sebagai calon ibu kota negara Indonesia yang baru. Pemerintah akan mengkaji kelayakan sebagai ibu kota negara dari beberapa aspek. Kesiapan infrastruktur harus dimulai dari nol lagi, ya kan? Itu juga, juga salah satu pertimbangan-pertimbangan masalah uh, sosial politiknya, masalah sosiologi masyarakatnya, semuanya, semuanya dilihat semuanya. Ini, ini gini, <laughs> ini, ini nanti tim, tim besarnya pasti diam-diam akan beri ke sini lagi berhitung. Kemudian baru setelah matang, terencana secara detail disampaikan pada saya. Nah dari situlah kita memutuskan. Saya ini ke lapangan hanya satu, mencari feelingnya, biar dapat feelingnya gitu. Biar dapat, biar dapat feelingnya, kalau sudah dapat feelingnya nanti kalkulasinya, nah, hitung-hitungannya memutuskan itu lebih mudah. Kalau ke lokasi aja belum, dapat feeling dari mana. Ini, ini sebuah, saya kira sebuah visi besar, jangka panjang, bisa 50 tahun, bisa 100 tahun yang akan datang dalam rangka mempersiapkan negara ini untuk masuk sebagai sebuah negara maju. Berbeda dengan calon ibu kota yang sehari sebelumnya dikunjungi presiden, di mana unggul dari sisi kesiapan infrastruktur transportasi, kawasan segitiga ini lebih unggul dari sisi kebencanaan dan juga ketersediaan lahan yang amat luas. Tim Liputan melaporkan untuk NET.